இது வந்து அரவக்குறிச்சியோட மூணு மூணு முறையாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து செந்தில் பாலாஜி என்கின்ற ஒரு துரோகி வந்து அம்மாவினுடைய மிகப்பெரிய துரோகி அவர் தான் அவரை மாதிரி ஒரு இன துரோகியை பார்த்துருக்கே முடியாது அணில் தாவர மாதிரியும் குரங்கு தாவர மாதிரியும் பல கட்சிகளை வந்து தாவி போயிட்டார் இந்த அரக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு சரியான ஒரு பாடத்தை புகட்ட போகிறோம் அவரை கண்டிப்பாக தோக்கடிக்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே அவர் மேலே படும் கோபத்தில் இருக்காங்க அதனால் இந்த அரவக்குறிச்சி தொகுதி வந்து செந்தில் அவனுடைய வெற்றி வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அவர் தான் ஜெயிக்க போகிறார் இந்த அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு நிலையான ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்எல்ஏ வேணும் தொடர்ந்து <laughs> போன தடக்கா செந்தில் பாலாஜிக்காக நாங்கள்லாம் பாடுபட்டோம் செந்தில் பாலாஜி நல்லது செய்வார்னு பாடுபட்டோம் அம்மாவுடைய ரெட்டல சின்னத்தில் நின்றனால இப்போ அவர் கட்சி மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கிறனால நாங்கள் வருகின்ற இப்போ சட்டமன்ற தேர்தலையுமே அம்மாவுடைய ஆசை பெற்ற வேட்பாளர் செந்தில்நாதனுக்கு ஓட்டு போகலான்னு இருக்கேன் அதனால் செந்தில்நாதன் வந்து இந்த தொகுதியில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவார்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்குறோம் ராகுச்சி தொகுதி மக்களுங்க எங்களுக்கு எம்எல்ஏ வராரோ இல்லையோ ஆனால் வருஷ வருஷம் எங்களுக்கு தேர்தல் மட்டும் வந்துடுது இதோட மூணாவது தேர்தல் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் போன டைமும் செந்தில் பாலாஜி ரெட்டையில் என்ன என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாரோ அதே தான் இந்த டைம் சூரியன் இல்லைனா ஒரே சூழ்நிலை வாக்குறுதி கொடுக்குறாரு காலேஜ் கொண்டு வரேன் முருங்கைக்கா இங்கே வளையிற முருங்கைக்காக்கு ஒரு விலை நிர்ணயம் பண்ணி அதை ஒரு மேல் நாட்டுக்கு ஒரு ஏற்றுமதி பண்ணுறக்கு பவுட்ரு ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரேன் அதே மாதிரி தண்ணீர் பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொன்னார் இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாரோ அதை தான் திரும்ப இப்பயும் சொல்கிறாரு ஆனால் காலேஜ் வந்துச்சு அம்மாவோட தயவால் காலேஜ் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அது அவரோட தொகுதிக்குள்ளே அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் இடம் வாங்கின இடத்துல காலேஜ் கொண்டு வந்துக்கிட்டார் அவரோட சுயநலத்துக்கு திரும்பனா நாங்கள் தொகுதி மக்கள்லாம் நடத்தில் தான் நிற்கிறோம் எம்எல்ஏ இல்லாமல் எம்எல்ஏ ஆஃபீஸ் கூட மூணு வருஷமாக திறக்க கிடையாது ஒரு ஒரு சும்மா சா சாதாரண பொதுமக்கள் வந்து அவல நிலையில் இருக்காங்க அதை கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் இப்போ எங்களோட மக்களோட மக்களாக ஒருத்தர் எம்எல்ஏக்கு அம்மாவோட தயவாக ஆசை பெற்ற த ஒரு வேட்பாளர் செந்தில் அதை நிற்கிறாரு அவரை ஜெயிக்க வச்சோம்னா மக்களோட மக்களாக நல்லா உதவி பண்ணுவாருன்னு கண்டிப்பாக அந்த சே இந்த மக்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கிற அரவக்குறிச்சி தொகுதி மக்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுறதுக்கு ஆசையாக இருக்காங்க அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்காளர் நான் போன தடவை செந்தில் பாலாஜிக்காக ரெட்டலைக்காக ஓட்டு போட்டோம் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் ரெட்டலைக்கு ஓட்டு போடுறோம் செந்தில் நாதனுக்காக போடுறோம் இப்போ அவர் டிஎம்கேவுக்கு மாறினால நாங்கள் மாறலை நாங்கள் வந்து ஏடிஎம்கேவில் தான் இருக்கோம் செந்தில் பாலாஜி வந்து எங்களுக்கு மலைக்கு அடிவாரத்தில் இருந்து மேலே மலைக்கு போகிற மாதிரி பஸ் வசதி செஞ்சு வரேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் செஞ்சதில்ல தடுப்பணை போட்டு தரேன்னு சொன்னாங்க அதுவும் செய்யலை அதனால் எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவியாக விஜய் பாஸ்கர் ஐயா வந்து ரொம்ப அமைச்சராக அமைஞ்சார் எங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு தந்தார் தடுப்பணை வசதியும் போட்டு தந்தார் அதனால் எங்களுக்கு ரன் தாலுக்கா ஆஃபீ ஆஃபீஸும் அமைச்சு கொடுத்தாரு அதனால் எங்களுக்கு ரெட்டலை ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் ரெட்டலைக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் செந்தில் பாலாஜிக்கு நாங்கள் ஏன் ஓட்டு போட மாட்டேங்கிறோம்னா அவருக்கு கட்சியிலே நிரந்தரமாக இருக்க தெரியல இந்த கட்சிக்கு போகிறாரு ஒரு தடவை ஒரு வருஷம் அந்த கட்சிக்கு போகிறாரு இப்படி மனசை வந்து ஒரு நிலையிலே இருக்க தெரியாதவருக்கு எப்படி கட்சியில் ஒரு நிரந்தரமாக இருப்பார் அவரை நம்பி நாங்கள் எப்படி ஓட்டு போடுவோம் அவர்னால் ஒரு கட்சியில் ஒரு கொள்கையில் இருந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு கட்சிக்கு போகிறாரு அப்போ இந்த கட்சி கொள்கையை நிறைவேற்றுவாரா அந்த கட்சி கொள்கையை நிறைவேற்றுவாரா அவர்னால் மனசு வந்து மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவரே நிரந்தரமாக இல்லாத போது அவரை நம்பி நாங்கள் எப்படி ஓட்டு போட முடியும் செந்தில் நாதன் இங்கேயே இருக்கார் இந்த கட்சிக்கோசரம் எப்பவுமே இருக்கார் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கார் அதனால் நாங்கள் அவருக்கு ஓட்டு போடுறோம் செந்தில் பாலாஜி சொன்னதை எதுவுமே செய்யவில்லை செந்தில் நாதன் செய்வாருன்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவரை நாங்கள் நம்பி ஓட்டு போடுவோம் செந்தில் பாலாஜி ரெட்டரையின்னு ஜெயித்தார் ஆனால் ஜெயிச்சுட்டு எங்கள் நாங்கள் ஓட்டு போட்ட மக்களெல்லாம் ஏமாற்றிட்டு கடைசியில் போய் திமுகவில் போய் சேர்ந்துட்டு இப்போ மூணு சிண்டு நிலம் தர்றன்னு சொல்கிறாரு அது பட்டா நிலமா இவர் என்ன கவர்மெண்ட்டில் ஆளுங்கட்சியில் இருக்கார பட்டா போட்டு தர்றதுக்கு இவருக்கு என்ன ஒரு தகுதி இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்கிறது மக்கள் பாமர மக்களில் ஏமாத்திடுவாங்க ஏமாந்து ஏற்கனவே ஏமாந்து போய் இந்த அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு எதுவுமே செய்யலை அதனால் வந்து யாருமே ஏமாற வேண்டாம் தயவுசெய்து இன்றைக்கி வந்து போக்குவரத்துறை அமைச்சர் வந்து எங்களுக்கு பட்டா எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு நிறையா விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக அவருக்கு ஆதரவாக இருக்க வி செந்தில் நாதர்
இவர் இல்லாமல் எங்கள் தொகுதியில் யாருமே எம்எல்ஏ யாருமே இல்லாமல் இப்போ விசி பாஜிகா சாரு எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறாரு தடுப்பணை வந்திருக்குது தாலுக்கு ஆக்கியிருக்காங்க வேலையம்பலத்தை அதனால் எங்கள் எங்கள் இதில் எம்எல்ஏ இல்லாதப்போ எல்லா இது நல்லது நடக்குது அப்போ செந்தில்நாது வந்தார்னா இன்னும் நல்லது நடக்குதுன்னு தான் எங்களோட மக்களோட கோரிக்கை அது மாதிரி ஏகப்படுறதுக்கு இன்னும் அங்கே மக்களுக்கு எல்லாம் நல்லது செய்கிறாரு இப்போ அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு இன்னும் கூட்டு கூட்டு கூடி நிறுத்திட்டோம் அதாவது நிறையா இருக்குது இப்போ ஏகப்பட்டது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவர் இல்லாமல் கட்சியில் இருந்தாலுமே அவர் எம்எல்ஏ இல்லாமல் இத்தனை செந்தில்நாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னா அவர் நல்லபடியாக சே நம்ம செய்க்கு வச்சோம்னா இன்னும் எவ்வளோ செய்வார்னு மக்கள்லாம் நான் யோசிக்கணும் போன எலெக்ஷனில் வந்து செந்தில் பாலாஜி நின்னாருங்க எங்கள் தொகுதிக்கு எல்லாம் முழுமையாக வந்து அவரை நம்பி எல்லா மக்களும் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சேங்க இந்த டைம் வந்து அப்படியே கட்சி மாறிட்டார் ஆனால் வந்து இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா செந்தில்நாதனும் செந்தில் பாலாஜி ரெண்டு பேரும் போட்டிடுறாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து அவர் இப்படி கட்சி மாறிட்டனால எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த கட்சி நாளைக்கு அந்த கட்சின்னு இப்படி மாறிட்டு இருக்காரு எப்படி அவரை நம்புறது அதனால் வந்து இந்த டைம் செந்தில்நாதனுக்காக வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மக்கள் எல்லாருமே வந்து நம்பிட்டு இருக்காங்கங்க அம்மா கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணியிருக்காங்க பஸ் பாஸ் கொடுத்தனால பஸ்ஸில் ஃப்ரீயாக போக முடியுது லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்க படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சைக்கிள் கொடுத்தனால ஸ்கூலுக்கு ஈஸியாக போ போயிட்டு வர முடியுது நாங்கள் ரெட்டலைக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் செந்தில்நாதன் சாருக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் அம்மா ஓட்டு அம்மா வந்து எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் லேப்டாப் படிப்பு செலவுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க கால்நடை லோ லோன் கொடுத்துருக்காங்க மின்சார நூ நூறு யூனிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி இருக்காங்க அதனால் எங்கள் அரவக்குறிச்சி மக்கள் லேடி பெண்கள் பூரா ரெட்டலைக்கு தாங்க எங்கள் ஓட்டு கூட ரெட்டலைக்கு இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்